for the best medical and paramedical lectures subscribe to our channel and press the bell icon to stay connected with us hello everyone today we will start pathophysiology of myocardial infarction so sabse pehle hum dekhenge pathophysiology mein that is it's of etiological factors in which atherosclerosis atrial spasm plague and thrombus are included etiological factors ka matlab hota hai causes jo causes myocardial infarction ke liye responsible hai use hum isme add karenge now further ye causes hone ke baad sabse pehle kya hoga that is ischemia ischemia ka matlab hota hai ke low level of blood in tissues tissues mein dheere dheere blood ka level down hota jayega kam hota jayega नाव उसके बाद क्या होगा हाइपोक्सिया जैसे जैसे ब्लड टिश्यूज़ में कम हो जा होगा ऑक्सीजन भी टिश्यूज़ में कम सप्लाई होने लगेगा एंड दैट विल कॉज द हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया होने के बाद एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग रिड्यूस्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन टिश्यूज़ और सेल में कम होने लगेगा ऑक्सीजन कम होने के बाद सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली होने लगेगा थ्रोम्बोलाइसिस एंड दैट इज बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस एंजाइना इज सीन पेन इज सीन थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब है कि स्मॉल क्लॉट फॉर्मेशन छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे नाव इस थ्रोम्बोलाइसिस को अगर स्टॉप नहीं किया गया तो आगे जाकर वो हो जाएगा परमानेंट थ्रोम्बस मतलब कोई भी कोरोनरी आर्टरी या वेन में जाकर वो छोटे छोटे क्लॉट एक साथ मिक्स होकर एक आर्टरी पर ब्लॉक हो जाएंगे उसके आगे वो ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होने देंगे उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा सारा न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो जाएगा और उसकी वजह से होगा मायोकॉल इन्फ्रैक्शन लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्टेप आएगा दैट इज़ नेक्रोसिस नेक्रोसिस का मतलब होता है डाइंग ऑफ टिश्यूज़ टिश्यूज़ की डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो चुका है ब्लड सप्लाई बंद हो चुका है और न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो चुका है उसकी वजह से टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी एंड इट विल लीड टू मायोकॉडल इन्फ्रैक्शन so this was the simple pathophysiology of myocardial infarction i hope you all like it thank you so much do like leave a comment and share with your friends